MBBS, BDS, MD, MS, MDS, BTEC इत्ता दी विभिन्न कोर्स से देशे और विदेशे भर्तीर व्यापारे एक खुनी जोगा जोग करूँ Infinity at 8420-967-999 नमस्का जुक्ति तरको संगे और कोई आपना दे शागोतो आपना दे संगे आमी और को प्रभो शरकार आमारे प्रतिबिदन गुलो आपना दे डेली हान प्लाट्फॉर्म पुनरोई में 2023 होलो National Democratic Alliance जा संखे पे एंडी एना में पोरी चीतो तार रजत जोयंती माने पोचिश्टम बर्षो पूर्ती सब विशा जीने ट्वीट करें शी अमित मालब्बर कोने ट्वीट किन्तु देखते पेलाम ना तमें तो अबाकी होलाम ताले की एंडी ए प्राशंगी को ता हारा लो काला धारे एनडीए चोले गया लो इतना जो कुन बापची तो कुन सुनलम मंगल बार दिन माने शतरु जुलाई दिल्ली ते एनडीए के बैठक का भी प्रधानमंत्री शराष्ट्र मंत्री थाक बैन एवं आरोग्य चु दाल एनडीए ते जोग दिलो ओम प्रकाश राजभरे सुहेल देव समाज पार्टी जरा आगे इते चिलो समाजवादी पार्टी जो এবং চিরাগ পাসওয়ান যোগ দিচ্ছেন हिंदुस्तान আওয়াম मोर्चा জিতেন রাম মাঝি উপেন্দ্র কুশওয়া যোগ দিচ্ছেন অজিত পাওয়ারের উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা প্রবল টিডিপি সম্পর্কে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি 16ই জুলাই 17ই জুলাই বেঙ্গালুরুে 24 25টা বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দল যখন 2024 এর কিন্তু যথেষ্ট ফিরে যাই 27 28 বছর থেকে 1996 সালে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি তার শরীক দলদের নিয়ে 194 টা আসন পেয়েছিল কে কে ছিল তখন ছিল সমতা পার্টি শিবসেনা অকালি আর বিজেপি তো অবশ্যই ছিল কিন্তু সেই সরকার স্থায়ী হয়নি তৎকালীন কংগ্রেসের প্রধান মুখপাত্র ভি এন গ্যাডকিল बोले चलें टेन डे वन डे जो दियो शॉर्टकट तब दे दो सप्ताह हो लास्ट कोड़े चलो तापोरे दो टो यूनाइटेड फ्रंटेड बैक तो एक्सपेरिमेंट एक टा गु, 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 गुजराल और एक टा देवे का उड़ा दो टो की बाइडे थे के कांग्रेस समर्थन कोड़े ची इंग्लिश एक टा फ्रेज आसे द डॉग इज वेजिंग द टेल इज वेजिंग खूब इन्फ्लुएंशियल नॉइ जार कुब ऐडा गुरुत्व नहीं, शे प्रधान गुरुत्वपूर्णों बा नियंत्रक संगठन बा व्यक्ति के नियंत्रण कोर्चे। The tail is waging dog। इटा के बोले tail is waging the dog definition। जय होक। तापोरे ये लो 1988 बोले बीजेपी एवं तार शोरी की दौलरा मिले, शंका गुरिष्टों ना काचा काची आशन पहलो शंका गुरिष्टों तो और जोन कोल्लो क्या क्या चिलो, तो खोने तो इडी हलो एनडीए, बीजेपी तो आ ची, समुता पार्टी जेड़ा पड़ोबत्ते कले जेडीयू, ओकाली, शिरोमणी ओकाली दल, शिवशेना, रामकृष्ण हेग्रे पार्टी कॉर्नर � বিজু জনতা দল এআইএটিএম কে এক ভোটে সেই সরকারের পতন হয় এআইএটিএম কে সেই সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয় তখন কারকিল ভারস বিগান ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি কে আর নারায়ণন তিনি বাজপেয়ী জি কে সরকার চালাতে বললেন এই দেখুন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক নেতাদের শত দোষ থাকলেও রাষ্ট্র যখন সংকটে পড়ে তখন তারা खुद्रो राजनैतिक शर्ते उठते उठते पारे न। जेटा 1998 शाले सरकार आस्था बोटे हाल लो एक बोटे। किंतु कारगिल जुद्दो जेत शुरू हुए गए थे। भारत बोर्ड से सब कोटा राजनैतिक दल तक उन बोल लो ना बाज पे जी एक यात्रा का सरकार टा चालन कारण देशे अखुना निर्बाचन ए मोहर्ते कोड़ा संभव नॉइ उन्नीस सौ निरानों बूते लोकसभा निर्वाचन होलो। 
সেই লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি এককভাবে পেয়েছিল একশো বিরাশি এনডিএ পেয়েছিল তিনশো তিন কে কে ছিল তেলেগু দেশম শিবসেনা বিজু জনতা দল জেডিউ অকালি তৃণমূল কংগ্রেস ডিএমকে আরো দু একটা ছোটখাটো দল ছিল সব মিলিয়ে হয়েছিল তিনশো তিন দু হাজার উনিশে বিজেপি এককভাবে পায় তিনশো তিন তার ঠিক কুড়ি বছর আগে এনডিএ বাজপেয়ী যে নেতৃত্বে পেল তিনশো তিন তাহলে উনিশশো ছিয়ানব্বই থেকে দু হাজার তেরো দিন এক বছর প্রায় পাঁচ বছর বাজপেয়ী যে নির্বাচন এগিয়ে এনেছিলেন শাইনিং ইন্ডিয়া স্লোগানে কিন্তু সেটা ব্যর্থ হয় কিন্তু ছ বছর এনডিএ ভারতবর্ষ চালায় অতীতে আমরা কি দেখেছি উননব্বই সালে উননব্বই সালে কোয়ালিশন সরকার একদিকে বিজেপি একদিকে বামপন্থীরা বিশ্বনাথ প্রতাপের জনতা দলকে সমর্থন করলো একশো চুয়াল্লিশ জন সাংসদ ছিলেন জনতা দলে কারণটা কি জাস্ট টু কিপ কংগ্রেস আউট অফ পাওয়ার আর কোনো কারণ নয় উনিশ তারপরে চন্দ্রশেখর সেম রিজন উনিশশো একানব্বইতে নরসিমা রাও এর সরকারকে কোয়ালিশন সরকার বলবো না কিন্তু সংখ্যালঘু সরকার সেই সরকারের স্থায়িত্ব ছিল বামপন্থীদের বাইরে থেকে সমর্থনের উপর তারপর ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার সাংসদদের কেনা ইত্যাদি অনেক সেন্ট কিটস কেলেঙ্কারি শেয়ার মার্কেট কেলেঙ্কারি বিবিধ স্ক্যাম সেই সময় ঘটে কিন্তু সেটা সংখ্যালঘু সরকার ছিল তাহলে উনিশশো সাল থেকে একটা ফ্রেজ ভারতীয় রাজনীতিতে চালু হয়ে যায় দ্য কোয়ালিশন পলিটিক্স আর হিয়ার টু স্টে তারপরে বাজপেয়ী জি তেরো দিন দুটো যুক্ত ফ্রন্ট তারপরে এনডিএ এবং তারপরে ইউপিএ অর্থাৎ উনিশশো থেকে দু হাজার চোদ্দ বছর কার্যত এই কোয়ালিশন সরকার চোদ্দ থেকে চব্বিশ এটাও কোয়ালিশন সরকার কিন্তু বিজেপি সিঙ্গেল লার্জেস্ট পার্টি বললে কম হবে এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল দুশো বাহাত্তর ম্যাজিক ফিগারের থেকে তাদের আসন সংখ্যা অনেকটাই বেশি তাই নামে কোয়ালিশন আসলে বিজেপিরই শাসন তাহলে বাজপেয়ীজির এনডি এর সঙ্গে আগেকার কোয়ালিশনের পার্থক্য কি উনিশশো উননব্বই এর কোয়ালিশন হয়েছিল একটাই লক্ষ্য যে ডায়নাস্টিক পলিটিক্স এবং কংগ্রেসকে ক্ষমতা থেকে দূরে রাখা কিন্তু আটানব্বই থেকে দু হাজার পর্যন্ত যে এনডিএ সেটার লক্ষ্য ছিল কিন্তু ক্ষমতা দখল করা কংগ্রেসকে ক্ষমতার বাইরে রাখা নয় অটোমেটিক্যালি কংগ্রেস ক্ষমতার বাইরে আসন সংখ্যার নিরিখে কিন্তু আমাকে ক্ষমতা স্বাদটা নিতে হবে সেই জন্য এনডিএ তৈরি হলো এখানে দুটো কারণ আছে যেগুলো বলা খুব দরকার বিজেপির যে ঘোষিত অ্যাজেন্ডা রাম মন্দির তিনশো সত্তর পঁয়ত্রিশের বিলাপ ইউনিফর্ম সিভিল কোড সেগুলো বাজপেয়ীজি কখনোই সেগুলো নিয়ে অগ্রসর হননি বলেছিলেন সময় হয়নি যখন আমাদের একদলীয় সরকার হবে তখন আমরা সেগুলো ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করব তাহলে উনিশশো নিরানব্বইয়ে এনডিএ সরকারে জম্মু কাশ্মীর থেকে ন্যাশনাল কনফারেন্স শরিক হয়েছিল ওমর আবদুল্লাও মন্ত্রী হয়েছিলেন তাহলে এটা ব্রড বেসড কোয়ালিশন বিজেপি তার ঘোষিত মতাদর্শগুলোকে কার্পেটের তলায় রেখে সরকারটা চালিয়েছে কারণ লক্ষ্য ছিল যে ক্ষমতার স্বাদ পাওয়া বা ক্ষমতা দখল করা সেই জন্য প্রায় সতেরোটা আঠেরোটা রাজনৈতিক দল উনিশশো নিরানব্বইতে এনডিএ সঙ্গে ছিল আমাদের দিদিও ছিলেন রেলমন্ত্রী ছিলেন রামবিলাস পাসওয়ান ছিলেন পরে ইউপিএ তো রামবিলাস পাসওয়ান ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছিলেন তাহলে ওই সময় কি কি ঘটনা ঘটলো একে তো কার্গিল ওয়ার তারপরে সংসদ আক্রমণ আমেরিকাতে নয় এগারো আইসি ওয়ান এইট ফোর কান্দাহারে বিমান চিন্তায় এবং গুজরাট দাঙ্গা 
Join Indian Institute of Hotel Management now. Right choice, right decision. ঘটনার ঘনঘটা বললেও কম বলা হয় এই সব কিছু কিন্তু বাজপেয়ীজির জমানায় হয়েছে তা সত্ত্বেও কিন্তু বাজপেয়ীজির সরকার স্থায়ী হয়েছিল গুজরাট দাঙ্গার পরে অনেকে বেরিয়ে গেছিলেন পরে তারা ভেবেছিলেন আগে বেরোলে ভালো হতো কারণ গুজরাট দাঙ্গার এনডিএতে থাকলে গুজরাট দাঙ্গার পরক্ষের দায় নিতে হয় তাতে তাদের মুসলিম ভোট ব্যাংক আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে তেহেলকাকে কেন্দ্র করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছেড়ে বেরিয়ে এলেন আবার ফিরেছিলেন দপ্তরবিহীন মন্ত্রী তারপরে কয়লা মন্ত্রী হয়েছিলেন কিন্তু সরকার মোটামুটি চলেছিল দেখুন যারা বলেন যে কোয়ালিশন সরকার হলে দেশের অগ্রগতি হয় না আমি বিশ্বাস করি না হ্যাঁ তাতে একটা অ্যাঙ্কার পার্টি থাকতে হয় তা দুশোর কাছাকাছি আসন থাকতে হবে যেমন প্রথম ইউপিএতে কংগ্রেসের একশো চুয়াল্লিশ বামেদের একষট্টি দ্বিতীয় ইউপিএতে কংগ্রেস একাই দুশো সাত বাজপেয়ীজির এনডিএ দ্বিতীয়তে বিজেপি একশো বিরাশি দেখুন পোখরান পরমাণু বিস্ফোরণ জোট সরকার করেছে ভারতবর্ষের উদার অর্থনীতির সূচনা নরসিমা রাওয়ের সংখ্যালঘু সরকার করেছে ভারত মার্কিন অসামরিক পরমাণু চুক্তি নিয়ে বড় পদক্ষেপ মনমোহন সিং এর সরকার করেছে একশো দিনের কাজকে আইনি স্বীকৃতি তথ্যের অধিকার জানাকে আইনি স্বীকৃতি এইসব কাজ কিন্তু জোট সরকারই করেছে সুতরাং একদলীয় সরকারই হচ্ছে সর্বরোগ আর অবিশল্য করণীয় জোট সরকার হলে দেশ পিছনের দিকে হাঁটে সেটা কিন্তু বাস্তবে সবসময় ঠিক নয় তাহলে এনডিএ সরকার করায় এনডিএর সুবিধা কি হয়েছে ধরুন মহারাষ্ট্রে এনডিএর আগে বিজেপি সবসময় ভোট প্রাপ্তির হার আসন প্রাপ্তির হারে শিবসেনার থেকে কম থাকতো কিন্তু এনডিএতে শিবসেনার শরিক হওয়ায় বিজেপিও কিন্তু মহারাষ্ট্রে তাদের জমি বাড়াতে লাগলো ভোট প্রাপ্তি বাড়তে লাগলো এবং একানব্বই সাল থেকে সর্বশেষ ইলেকশন পর্যন্ত যদি ভোট প্রাপ্তি দেখা যায় তাহলে শিবসেনার অ্যাভারেজ ভোট হচ্ছে ষোলো দশমিক সামথিং আর বিজেপি একসময় তেরো চোদ্দো শতাংশ থেকে এখন ছাব্বিশ শতাংশ কাছাকাছি অর্থাৎ বিজেপি এখন বড় শরিক মহারাষ্ট্রে জেডিও এর সঙ্গে সমঝোতার ফলে বিজেপি বেড়েছে বিহারে টিডিপির সঙ্গে থাকায় আগে অবিভক্ত অন্ধ্রপ্রদেশে বিজেপি ফুটহোল রাখতে পেরেছে কর্ণাটকে বিজেপি হিউমিলিয়েটিং ফলাফল করলেও তাদের ওখানে সংগঠন জনভিত্তি যথেষ্ট মজবুত পশ্চিমবঙ্গে আঠানব্বই নিরানব্বই সালে বিজেপি দুটো লোকসভা আসন পেয়েছিল জুলুবাবু কৃষ্ণনগর তপন সিকদার দমদম এগারো শতাংশ ভোট পেয়েছিল একটা ইনরোডস হয়েছিল আজ বিজেপি আটত্রিশ শতাংশ ভোট পায় পশ্চিমবঙ্গে তাহলে বিজেপির এক্সপ্যানশন হলো এবং শুধুমাত্র উত্তর ভারত কেন্দ্রিক পার্টি না হয়ে বিজেপি প্যান ইন্ডিয়া পার্টি হওয়ার যে লক্ষ্যমাত্রা ছিল তা অনেকটা ফুলফিল হলো এখন তামিলনাড়ু কেরালাতেও তারা ইনরোড করার চেষ্টা করছে তামিলনাড়ু থেকে নাকি প্রধানমন্ত্রী লড়বেন এরকম একটা রয়েছে গুঞ্জন জানি না শেষ পর্যন্ত হবে কেন তারপর চোদ্দ থেকে চব্বিশ অমিত শাহ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তারপরে জেপি নাড্ডা সভাপতি অমিত শাহ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিজেপির ঘোষিত এজেন্ডা ছিল তিনশো সত্তর পঁয়ত্রিশের বিলাপ বিলাপ করল গগনচম্বী রাম মন্দির নতুন বছরের গোড়ায় মাথা চারা দেবে এবং অভিন্ন দেয়ানি বিধি প্রচলন করার ব্যাপারে তারা আইন কমিশনের কনসালটিং পেপার বেরিয়েছে মতামত নেওয়া হচ্ছে শোনা যাচ্ছে কিছুদিনের মধ্যেই সংসদে ইউসিসি নিয়ে বিল আনবে অর্থাৎ বিজেপির ঘোষিত তিনটে এজেন্ডার মধ্যে দুটো ফুলফিল একটা এখনো ফুলফিল হয়নি বিজেপির একদলীয় সরকার নামে এনডিএ তাহলে বাজপেয়ী যে কোর ইস্যুগুলোকে সামনে আনেননি মিনিমাম ইডিওলজিকে সামনে রেখে ক্ষমতা দখল দেশ শাসন করাই ছিল মুখ্য এখন বিজেপি দেশ শাসন করছে যেহেতু এক এককভাবে তারা প্রচুর সাংসদ রয়েছে তাদের তারা তাদের যে অ্যাজেন্ডা বলেছিল 
শতবর্ষের সাধনা রাম মন্দির স্থাপনা সেটাকেও তারা কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট করে ফেললো কিন্তু কোয়ালিশন পলিটিক্স এখনও আছে এনডিএর এখনও প্রাসঙ্গিকতা আছে সেই জন্য মঙ্গলবার আবার নতুন করে এনডিএ তৈরি করার বা এনডিএর সভা ডাকার উদ্যোগ নরেন্দ্র মোদীর দ্বিতীয় কালপর্বে প্রথমবার এনডিএর সভা লোকে বলছেন যে বিজেপি বিরোধী যে জোট হচ্ছে তাদের বৈঠক তার কাউন্টার করবার জন্য এনডিএর বৈঠক হতে পারে যে বিজেপি বিরোধী মহা বৈঠকে চব্বিশটা দল আবার এনডিএর বৈঠক হয়তো উনিশ কোটিটা দল তো এনডিএর অনেক শরিক আছে যাদের কোনো সাংসদ নেই বিশেষত নর্থ ইস্ট থেকে আবার যারা বিজেপি বিরোধী জোটের বৈঠক করবেন ব্যাঙ্গালোরে সেখানেও আর এসপি ফরওয়ার্ড ব্লক ইত্যাদি দলগুলো ঢুকেছে যাদের হয়তো সেভাবে কোনো প্রতিনিধি নেই সংসদে এই হচ্ছে বাস্তবতা তাহলে কোয়ালিশন পলিটিক্স শেষ হচ্ছে না কোয়ালিশন পলিটিক্স আছে কিভাবে আছে সেটা এখন দেখতে হবে কিন্তু কোয়ালিশন পলিটিক্স বা কোয়ালিশন সরকার তখনই স্থায়িত্ব পেতে পারে যখন সেখানে একটা অ্যাঙ্কার পলিটিক্যাল পার্টি থাকে ইউপিএ ওয়ান ইউপিএ টু গঠন করা হয়েছিল জাস্ট টু কিপ বিজেপি আউট অফ পাওয়ার কিন্তু সেখানে একটা ইডিওলজিক্যাল ব্যাপার ছিল যে সেন্ট্রাল লেফট একটা কম্পোজিশন কম্পোজিশন ছিল বামপন্থীরা ছিলেন কংগ্রেসিরা ছিলেন একটা মিনিমাম ইডিওলজি ছিল কিন্তু ওই জাস্ট টু কিপ বিজেপি আউট অফ পাওয়ার কিন্তু এনডিএ এক দুই মানে কাউকে ক্ষমতার বাইরে রাখাটা অগ্রাধিকার ছিল না দেশ শাসন করাটাই অগ্রাধিকার ছিল সেই এনডিএ ফরমেশনের পঁচিশ বছর সবার অলক্ষে চলে গেল কোনো হইচই হলো না তাই আমার মনে হলো যে মঙ্গলবার এনডিএর বৈঠক হচ্ছে এনডিএর রজত জয়ন্তী নিয়ে একটা প্রতিবেদন করি কারণ ওই সময়টা আমিও খুব কাছ থেকে দেখেছি তখন সাংবাদিকতায় সবে এসছি বাজপেয়ী মমতা দিয়ে বাড়িতে যাওয়া দেখেছি আরো অনেক 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 ঘটনা একবার ভিপি সিং এর সঙ্গে আমার একান্ত সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম প্রায় ভিপি সিং এর সঙ্গে তিন ঘন্টা আমার কাটানোর সময় হয়েছিল গুজরাল দেবে গৌড়ার সঙ্গে অনেক কথোপকথনের সাক্ষী আমি সেই থেকেই মনে হলো যে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্সের পঁচিশ বছর পূর্তি ভারতের রাজনীতিতে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং তা নিয়ে একটা প্রতিবেদন অবশ্যই করা উচিত আপনাদের কেমন লাগলো মতামত দিয়ে জানাবেন